A Canal Sur Televisión hizo su gran apuesta por esta gran artista que protagonizó el programa Lo que yo te cante durante los años 94, 95 y principios del 96. Y nuestros especialistas están preparando ya, atención, un programa especial dedicado a ella que se va a emitir mañana por la noche tras la báscula. Pero vamos a recordar un poco la biografía de esta señora de la copla. Sevillana de Burguillos, Marife nació un 13 de septiembre de 1936. Con tan solo 12 años abandona los estudios para dedicarse al mundo del arte. Recorrió la geografía española con diversas compañías de teatro como el Teatro Chino de Manolita Chen. Fueron duros sus comienzos en los que no contó sino con una desmesurada fe en sí misma. Debutó en el madrileño Coliseo de Prise con un éxito rotundo logrando estar hasta tres meses consecutivos en cartel. Algo nada habitual por aquellos tiempos. Su primer disco en 1956, Torre de Arena batió todos los récords, llegando a crear su propio espectáculo que recorrería todos los teatros españoles. Reconocida como la actriz de la copla, se sumó a otros tantos éxitos como La Loba, 13 de Mayo, Romance de Zamarrilla y Quien dijo pena, pero sin duda la canción que interpretaba con especial cariño era María de la O. Ha realizado giras internacionales por México, Venezuela, Argentina, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y Suiza. Temperamental y humana ha logrado cosechar multitud de premios a lo largo de su prolífica carrera, en las que ha aportado unas 540 coplas nuevas. Burguillo, su pueblo natal, tiene una calle con su nombre, algo que fue todo un acontecimiento popular. El 26 de abril de 2008 perdió a su marido a los 85 años de edad. Pero si hay algo destacable de Marifé de Triana en toda su trayectoria es la distinción que recibe en la subdelegación del Gobierno de Málaga el 11 de noviembre de 2011. La ministra de Exteriores por entonces, Trinidad Jiménez, le hizo entrega de la medalla de oro al mérito del trabajo, de las distinciones más merecidas que obtuvo, según los expertos, la gran actriz de la copla. Todos coinciden, Marifé era única y artísticamente, si por algo se distinguía, era por su forma de interpretar. Sus más de 50 años en los escenarios nos han dejado un sinfín de temas míticos y momentos inolvidables. No me gustaría que pusieran Marifé de Triana, simplemente que pusieran aquí ya hace María Felisa Martínez López, alguien que intentó ser bueno. Y lo consiguió, tanto más que buena cantante, aseguran los que la trataron, pero fue su fuerza desgarradora al interpretar la copla lo que la hizo única. La loba para casa tarde de jugar con querer. Su prolífica carrera desde los 12 años nos regaló momentos estelares y temas míticos, aunque ella siempre tuvo claro que María de la O era su preferida. Que por su curpita de gitano que fue tu Pero Marifé lo mismo sacaba su vena cómica como su alma flamenca, siempre respetada por el público y lo mejor por sus compañeros, con los que también nos brindó momentos inolvidables. Planté por Sevilla entera, banderas de desafío. Aunque sin duda la canción emblemática de Marife fue su torre de arena, surgida de un espectáculo que arrasó en 1956. Marife ya era una leyenda de la copla antes de dejarnos y qué mejor homenaje que despedirla con toda su fuerza.